ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ராமசுப்ரமணியம் அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ராமசுப்ரமணியம் சார் வணக்கம் மிஸ்டர் மாதேஷ் சார் இந்த ராமர் கோவில் விவகாரம் மீண்டும் தலை தூக்க ஆரம்பித்திருக்கிறதா மீண்டும் அந்த விவகாரம் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு பொருள்ல வந்து நிக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்திருக்கு ஏன்னா வர வெள்ளிக்கிழமை இந்த பாபர் மசூத் அதாவது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட அந்த வழக்க விசாரணைக்கு விசாரணை கொண்டு வராங்க இதுல நம்முடைய எல்கா அட்வாணி உட்பட பலர் வந்து அந்த வழக்கில் வந்து குற்றவாளிகளாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக இருக்காங்க ஆஹ் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து இந்த உச்ச நீதிமன்றம் வந்து ஒரு குழு அமைச்சாங்க அதாவது இந்து முஸ்லீம் அந்த நிர்மோகி அகாரா இந்த குழுக்களோடு நம்ம உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த கலிஃபுல்லா அதே போல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அந்த டீம் எல்லாம் ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பித்தாங்க அதன் பிறகு நவம்பர்ல வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு தீர்ப்பு வந்தது வரலாறு இல்லாது அதாவது எதேனும் ஒரு பிரச்சனை நடந்து விடுமோ அப்படின்லாம் பார்த்தாங்க ஆனா இஸ்லாமிய சமூகத்துல ரொம்ப அமைதி காத்தாங்க இஸ்லாமிய தலைவர்கள் ரொம்ப அமைதி காத்தாங்க இந்த தீர்ப்பை எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா இந்த பாபர் மசி தீர்ப்பு இந்த வெள்ளிக்கிழமை நடக்கக்கூடிய அந்த வழக்கின் விசாரணை அது எப்படி போகும்னு தெரியல மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறதா ராமர் கோவில் விவகாரம் சார் இந்த முதல்ல நீங்க குறிப்பிட்டது போல ரொம்ப வருஷமாக நடந்து கொண்டிருந்த ராமர் கோயில் பிரச்சனை அயோத்தியா பிரச்சனை ராமன் அப்படின்னா அயோத்தியா அயோத்தியானா ராமன் தான் அதெல்லாம் அந்த விதத்துல என்னை போன்றவர்களுக்கு நான் இதை பலமுறை சொல்லிட்டு மறுபடியும் நான் அதை இங்க மறுபடியும் உறுதிப்படுத்த விரும்புகின்றேன் என்னுடைய லைஃப் டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட் வரும்னு நினைக்கல ஏதாவது கேஸ் அப்படியே தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் ராமர் கோயில் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அங்க அயோத்தியால பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது மிக அற்புதமாக அந்த ராமபிரானுடைய அருளாலும் நல்ல அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு அது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து யுனானிமஸா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த அயோத்தியா டெம்பிள் கேஸ் அதுல ராமர் கோயில் இப்ப கட்ட போறாங்க அந்த அதற்கான வேலைகள் எல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு இப்ப என்ன நடந்து கொண்டு இந்த கிரிமினல் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்ல விரும்புகிறேன் ராமர் கோயிலுக்கு என்ன வெறும் லேண்ட் டிஸ்பியூட் தானேன்னு பல பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப அந்த அங்க எஸ்கவேஷன் நடந்து இருக்கு இப்ப எங்க ராம லாலா அப்படின்னு இருக்கிறத அந்த சுவாமியை வேற ஒரு மேக் ஷிஃப்ட் அரேஞ்ச்மெண்டா வேற ஒரு இடத்துல கொண்டு வச்சுட்டு பாலாலயம் பண்ணிட்டு அங்க அந்த இடத்த நோண்டும் பொழுது என்னென்னலாம் கிடைக்கிறதா அஞ்சு அடி சிவலிங்கம் கிடைக்கிறது நிறைய தூண்கள் அது தேவர்கள் தேவிகள்லாம் இருக்காம நிறைய பேர் பேசினாங்க பட் நீங்க சொன்னது போல ஹேஷ் ஆஃப் தி முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி அவங்க அதை வந்து தே ஹவ் டேக் இட் இந்த ரைட் சென்ஸ் அவங்க கரெக்டா அதை புரிஞ்சுனாங்க எஸ் இனிமே இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தொடரக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களும் அது ஒத்து போனாங்கிறதுக்காக அவர்களுக்கு மிகுந்த வணக்கத்தையும் மரியாதையும் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல ஏன்னா இதை மறுபடியும் கிளப்பிண்டு பிரச்சனை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் அது எங்க போய் முடியும் அந்த ரியாலிட்டி அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் அதனால அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த எவ்வளவு நாள் தான் இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விதத்துல ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப நீங்க கேட்டது என்னன்னா இந்த கிரிமினல் கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் மார்ச் மாசத்துல இதை தொடர ஆரம்பிக்கணும் அந்த கேஸ் ஆரம்பிச்சு அது ட்ரையல் நடந்து அதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட்ங்கிறது வரணும் அது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரே அப்படி இருக்கு ஆனால் மார்ச் மாசத்துல என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துருது அதனால அந்த கேஸ நடத்த முடியாதபடியே நிலைமை வந்துருது இப்ப என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதற்காக இனிமே தள்ளிட்டே போயிருக்க போயிட்டே இருக்க முடியாது ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்குள்ள இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இந்த கேஸ வேகமாக நீங்க நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி நடத்துறதுனா எப்படி நடத்துறது அங்க போய் கோர்ட்ல முன்னாடி சிபிஐ ஸ்பெஷல் கோர்ட் இது அதுக்கு முன்னாடி போய் நிற்க முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சமாச்சாரம் ஏன்னா நிறைய கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது விட்னஸஸ் இருக்காங்க அதுல ஹை ப்ரொஃபைல் விட்னஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் நீங்க ஆரம்பத்துல குறிப்பிட்டது போற திரு எல் கே அத்வானி டாக்டர் முரளி மனோகர் ஜோஷி உமா பாரதி முன்னாடி கவர்னராக இருந்த கல்யாண் சிங் அப்ப அவர் இப்ப உத்தரப்பிரதேசனுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தவர் இது போன்று பலர் பிரக்யா தாக்கூர் அது மாதிரி இப்ப அசோக் சிங்கல் புகழோட இல்ல நம்ம பால் தாக்கரே கூட அதுல அவருடைய பேர் கூட அதுல இருந்தது மறைந்த சிவேசான அவனுடைய தலைவர் அவங்க பேர்லாம் இப்ப எடுத்து அந்த பால் தாக்கரே இப்ப இல்ல அதனால அவர் பேர் கிடையாது இப்ப எப்படி இருந்தாலும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்ட
ஹை ப்ரொஃபைல் பீப்புள் அதை தாண்டி எவ்வளவு பேரு பண்ணணும் <laughs> 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 இது வரைக்கும் எவ்வளவு பேர் அந்த இருபத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் ஹை ப்ரொஃபைல் பீப்புள்ல இது வரைக்கும் எவ்வளவு பேர் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் மூணே மூணு பேர் தான் அவங்கள அந்த விட்னஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க இன்னும் இருபத்தி ஒன்பது பேர் இருக்காங்க ஆக இது அவங்க இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன மாதிரி இதுல ஒரு சிக்கலான ஒரு சமாச்சாரம் இருக்கு சார் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் கூட நடத்தலாங்கிறாங்க இப்ப நான் நீங்க சொல்ற நான் இதே அவனுங்க கூட சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு நீ என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியாது வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆகவே இந்த வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாவே கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதில் சொல்றது அதுங்கிறது எல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா எல்லாம் நடக்கிற சமாச்சாரம்ல அதெல்லாம் கொஸ்டின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு விட்னஸ் கேன்லி கொஸ்டின் பின்னாடி நான் இப்படி சொன்னேன் அப்படி சொல்ல அதுல சரியா புரிஞ்சுக்கவே இல்லைங்கிற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஆகவே இது எழுதுட்டே போகும் அதனால முப்பத்தி ஓராம் தேதி டிசம்பர் ஐ மீன் ஆகஸ்டுக்குள்ள இந்த நிறைவு செய்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்றதுங்க அதெல்லாம் இட் இஸ் ஆல் நாட் பாசிபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு பட் இன்னைக்கு இந்த கொரோனா பிரச்சனை வந்ததுனால இது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா முடியாதுன்னு நான் நம்புறேன் சார் இல்ல இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு ஆகஸ்ட்ல கூட நிறைவடையாது இந்த கிரிமினல் கேஸ் இன்னும் லென்தா போயிட்டே இருக்கும் பல வருஷம் இல்ல அது எந்த அளவுக்கு போகும் ரொம்ப நீண்டு கொண்டே போகுன்றது மட்டும் உங்களால சொல்ல முடியுது என்னோட கேள்வி மீண்டும் தலை தூக்கும் ராமர் கோவில் விவகாரம் நான் ஏன் தலைப்புல நான் உங்ககிட்ட விவாதிக்கிறேன்னா இந்த கேஸோட தீர்ப்பு வெண்ணூர் ஜட்மெண்ட் வந்து தண்டனைக்குரியவர்கள் அதாவது தண்டனைக்கு உள்ளாகாதவர்கள் அப்படின்னு நிரபராதின் தீர்ப்பு வழங்குவாங்க இல்ல தண்டனைக்கு உள்ளானவர்கள் தீர்ப்பு வழங்குவாங்க இது ரெண்டு தான் கட்டுவதற்கான எல்லா விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு விட்டன அந்த கோயில் கட்டுவதற்கான கட்டுமான பணிகள் தொடங்க தொடங்கிவிட்டனங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் அது அந்த சன்னி அந்த அந்த அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அது பத்தி அது அவங்கக்குள்ள பேசி அரசாங்கமும் அந்த சன்னி போர்டும் உட்காந்து பேசி அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் எங்க இருக்குங்கிறத டிசைட் பண்ணணும் அவங்க வாங்கிக்கிறாங்களா அரசாங்கம் எங்க கொடுக்கறதோ அந்த இடத்த அவங்க ஒத்துப்பாங்களா இதெல்லாம் இன்னும் பைனலைஸ் ஆகல மூன்றாவது இஷ்யூ அதனால அது இது ரெண்டு செட்டில்டு கேஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது அவங்களுக்குள்ள டிசைட் பண்ணிக்க வேண்டியது அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன்றும் சொல்ல போதும் மூணாவது இஷ்யூ என்னன்னா இந்த கிரிமினல் கேஸ் இந்த கிரிமினல் கேஸ முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஆகஸ்ட் உள்ள முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுங்கிறது இட் இஸ் ஆல் நாட் பாசிபிள் ஏன்னா நான் சொன்னப்பல ஒரு முந்நூத்தம்பது பேரை நீங்க கூப்பிட்டு விசாரிக்கணும் அது தவிர முப்பத்தி ரெண்டு ஹை ப்ரொஃபைல் யார் யார் திரு எல் கே அத்வானி அவர் அவர் மேல கேஸ் அவர் அவர் மாதிரி முக்கியமா இருக்கக்கூடிய இப்ப போட்டிருக்காங்க பாருந்த முப்பத்தி ரெண்டு பேர் அவங்க மேல ஒண்ணும் கேஸும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க முன்னாடி அலாபேட் கோர்ட்ல ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இல்ல இல்ல அவங்களே நீங்க விசாரிக்கணுங்கிற மாதிரி அந்த கேஸ ரிவைவ் பண்ணி விட்டாங்க இவ்வளவுதான் சார் இதுல இருந்து மறுபடியும் என்னோட பிரச்சனை வெடிக்கும் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது கோயில் பாட்டுக்கு ஜம்முன்னு அந்த வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு அது டெஃபினட்டா அது நல்லபடியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நல்லபடியாக நிறைவடைந்து பிரமாதமா ஒரு பெரிய கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் நடக்க போறது நீங்களும் போக போறீங்க நானும் போக போறோம் எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ண போறோம் இந்த ராமபுரான அதனால அது இஷ்யூவே கிடையாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது இல்ல நீங்க என்ன சொன்னீங்க இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் அதே போல இஸ்லாமிய தலைவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சீங்க காரணம் இந்த தீர்ப்பை ரொம்ப மனமும் அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றீங்க அதாவது பாபர் மஸ்ஜித் இடிப்பு வழக்கு தீர்ப்பு வரும்போது ஏதேனும் சர்ச்சைகள் வெடிக்குமா அப்படின்ற நான் கேள்வியை ஏன் முன் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த தீர்ப்பின் சாரம் அந்த இடத்துல பாபர் மஸ்ஜித் இருந்தது இடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா இந்த தீர்ப்புல ஏதேனும் தலையிட வாய்ப்பு இருக்கா அதுல ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படுமா அப்படின்றத என்னுடைய இல்ல 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 நீ கேக்குற கேள்வி சரி பட் இந்த கேள்விக்கு முன்னாடியே பதில் சொல்லிட்டேன்னா அதாவது கோயில் கட்டுறதுக்கு ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது பாட்டு போயின்னு இருக்கோம் 
ஆனா நீங்க ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் நீங்க இந்த இஷ்யூ வந்த உடனே இந்த ரெஜிமெண்ட் வந்த உடனே என்ன இன்டர்வியூ பண்ணீங்க அது அப்பவும் நான் சொன்னேன் ஒரு தெளிவாக சொன்னேன் அதுல குற்றம் செய்தவர்கள் மீது தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கேஸ் தனியா போயிட்டு இருக்கு கிருமினல்லா யாரெல்லாம் நடவடிக்கைகள் அவ அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டுமோ அவங்க மேல குற்றவாளி என்று முடிவு செய்யப்பட்டால் அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதா நான் முழுமையாக வரவேற்கின்றேன் என்று சொன்னேன் ஆகவே கோர்ட்டு இப்ப பைனலா இவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டாங்க எஸ் இவ இவங்க எல்லாம் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் தண்டனைக்குரியவர்கள் தான் அது யார் வேணா இருக்கட்டும் அது ஏவா இருக்கட்டும் பிஆ இருக்கட்டும் சியா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாம் இதுல வந்து ஒரு அவங்க என்ன முன்னாடி கான்ஸ்பிரசிங்கிறான் கூட்டு சதி அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் அவங்க எல்லாம் ஒரு எல்லாரையும் தூண்டி விடுவது போல பேசினார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி குற்றங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதுதான் எவ்வளவு கேள்வி கேட்க போறேன் நான் உங்களே சொன்னேன் ஒன்னு ரெண்டு கேள்வி இல்ல ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு கேள்விகள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் அவங்க எல்லாம் ஆன்சர் சொன்னாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் பதில் சொன்னேன் அது குறிப்பா இருந்த முப்பது ரெண்டு பேருக்கும் அதுக்கு அவங்க எல்லாம் கரெக்டா பதில் சொல்லணும் அதெல்லாம் பதில் சொல்லி அவங்க ஒண்ணு அவங்க மேல ஒண்ணு குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதோட முடிஞ்சு போச்சு அல்லது யாரு குற்றவாளிகள் குற்றவாளிகள் தான் அதே மாதிரி மீதி இருந்த முன் குற்றவாளிகள் குற்றவாளிகள் தான் அவங்க மேல டெஃபினட்டா தண்டனை கொடுக்கணும் அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்கணும் தான் நான் சொல்றேன் ஐ எம் நாட் அதெல்லாம் இல்ல அவங்களை விட்டுடுங்க அந்த கேஸ் தான் ராமர் கோயில் கட்டலாங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு அதை போய் இனிமே இது கலர்றது அப்படிங்கிறது அது தட் இஸ் செப்பரேட் இஷ்யூ கிரிமினல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு அது செப்பரேட் இஷ்யூ அது டெஃபினட்டா அதை தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அதாவது கோயில் கட்டுறதுக்கும் இதுக்கும் ஒண்ணு இப்ப ஒண்ணும் பூதகாரமா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்க முன்னாடி சொன்னது போல இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் மத்தவங்க எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல தேரால் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் அந்த 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 டைம் எல்லாம் போயிடுது அது சுப்ரீம் கோர்ட் அதெல்லாம் எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் கணக்கு எழுதுன்னு தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து அதனால அந்த மூ மூவர் குழுக்கெல்லாம் இப்ப எல்லாம் அர்த்தம் ஒண்ணுமே கிடையாது அதெல்லாம் அப்பே அது அதனுடைய பர்பஸ் எல்லாம் ஓவர் அது எதுக்காக போட்டாங்க அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டான்னு கேட்டா ஒண்ணும் இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்த பிறகு அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் அர்த்தமே கிடையாது அதுதானே சொல்ல இப்போ அதுக்கான கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் தொடங்கி விட்டாங்களா சார் நடந்துட்டு இருக்கா ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிகள் ஆமா சார் எஸ் 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 அது ஒரு மே ஒரு கோயில்ல இந்த அங்க ராம்லாலா அந்த சுவாமிய அங்க வச்சிருக்காங்க நான் வந்து அந்த பாபி மஸ்ஜித் அந்த இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் போயிருக்கேன் அதே இடத்துல அந்த சுவாமிய நான் பாத்திருக்கேன் அதற்கு பிறகு இடித்த பிறகு மூணு நாலு தடவை நான் போயிருக்கேன் அங்கே அங்க போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணிருக்கேன் அந்த அந்த சுவாமிய தனியா வேற ஒரு இடத்துல வந்து கொண்டு வச்சிருக்காங்க அந்த 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 பகுதியிலே கொண்டு சுவாமிய ஆவாகனம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இப்ப அந்த கட்டுமானம் பண்ணி எப்படி கோயில் இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் முன்னாடி பிளான் பண்ணியாச்சு அத உத்தரப்பிரதேச சீஃப் மினிஸ்டர் தலைமையில அந்த பணிகளும் துவங்கி விட்டன அந்த கோயில் க கட்டுமான பணி தொடங்க அப்பதான் இந்த கீழே எஸ்கவேஷன் ஆர்மி ஏன்னா பவுண்டேஷன் போடணும் இல்லையா அதுல போடும் போது ஒரு ஏழு கருங்கல் இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இப்ப இப்ப உடனே கிடைச்சு பாத்தீங்கன்னா ஏழு கருங்கல் தூண்கள் கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெட் சாண்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல சிவப்பு கற்களாலான தூண்கள் அது ஒரு ஆறு கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் தேவர்கள் தேவிகள் அவங்களுடைய சிலைகள்லாம் உடஞ்சு போனதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு அஞ்சு அடிக்கு உயரம் உள்ள ஒரு சிவலிங்கம் கிடைச்சிருக்கு இப்படி பல்வேறு அதனால இதுதான் இந்த ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா தெரியறது அது ராமபுரான் இப்ப இருந்த இடம் தான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக மறுபடியும் சப்சான்சியேட் பண்றது ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த ஜட்மெண்ட் பர்ஃபெக்டா கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் பண்றது இப்ப என்ன அடுத்த ஸ்டேஜ்னா இது பாட்டுக்கு இந்த கிரிமினல் கேஸ் இது ஓடிட்டு இருக்கும் ஆனா முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஆகஸ்ட் உள்ள முடியுமாங்கிறது எல்லாம் டவுட் என்னையோட ஆனா கோயில் கோயில் கட்டுற செப்பரேட் இஷ்யூ அது பாட்டு அது ஓடிட்டு இருக்கும் சோ ராம சுப்பிரமணியம் சார் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ராமர் கோவில் விவகாரத்துல இனி பிரச்சனை வராதுங்க அயோத்தி ராம ஜென்ம பூமியில வந்து கோயில் எழுப்பப்படும் அந்த கட்டிடம் எல்லாரும் போய் பார்க்கக்கூடிய நிலையில அது வந்து வந்து நிக்கும் எலும்பி நிக்கும் ஆனா அதுல மீண்டும் இந்த கிரிமினல் கேஸ் எல்லாம் வந்தால் வந்தால் கூட அது விசாரணை நடந்தாலோ தீர்ப்பு வந்தாலோ கூட இதுல எதுவும் சம்பந்தப்படாது அப்படின்றது கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் எஸ் இணைப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொடுப்போம் நன்றி திரு ராமசுப்ரமணியம் சார் நன்றி சார் நன்றி